第二十届中国东盟博览会和中国东盟商务与投资峰会十七号在广西南宁举行。国务院总理李强出席开幕式并致辞。本届东博会恰逢共建“一带一路”倡议提出十周年，建设更为紧密的中国东盟命运共同体提出十周年，将推动中国东盟自贸区建设升级，增进政治互信，加强经贸合作，深化人文交流，助力构建更为紧密的中国东盟命运共同体。国务院总理李强十七号在南宁出席第二十届中国东盟博览会和中国东盟商务与投资峰会开幕式，并致辞。李强表示，中国东盟关系已成为亚太区域合作中最成功和最具活力的典范。这样的局面来之不易，凝结着各方的共同努力，当中有其本质的内核和贯穿始终的主线，这就是习近平主席精辟概括的“亲诚惠融”四个字。这四个字既是中国周边外。交方针的基本取向，也是睦邻友好的相处之道，更是我们共创美好未来的重要法宝。我们要在践行这四个字上下更大功夫。柬埔寨首相洪马奈、老挝总理宋赛、马来西亚总理安瓦尔、越南总理范明正、印度尼西亚副总统马鲁夫、泰国副总理兼商业部长普坦、东盟秘书长高金红以及中国东盟等国家和地区工商界代表等约一千二百人出席了开幕式。李强宣布博览会开幕，并与嘉宾共同启幕。开幕式后，李强到中国东盟博览会巡馆，并与参展单位负责人互动交流。十六号和十七号，国务院总理李强在广西南宁分别会见了来华出席第二十届中国东盟博览会的越南总理范明正、老挝总理宋赛、印度尼西亚副总统马鲁夫和马来西亚总理安瓦尔。李强在会见越南总理范明正时表示。中越是社会主义友好邻邦，是具有战略意义的命运共同体。在习近平总书记和阮富仲总书记引领下，中越两党两国关系保持良好发展势头。中方把对越关系置于周边外交的优先方向，愿同越方一道，落实两党最高领导人重要共识，加强高层引领，体现相互支持，维护共同战略利益，推动双方关系不断迈上新台阶。范明正表示，越中两国是同志家兄弟，越中全面战略合作伙伴关系是越南最早建立、最高水平、最受重视的对外关系。不断深化越中两党两国关系，始终是越南对外关系的客观要求、头等优先和战略选择。越南发展对外关系不会损害第三方利益，越南愿做东盟同中国合作的排头兵，推动东盟中国关系稳定健康发展。值得注意的是，九月十号和十一号，美国总统拜登访问越南期间，美越将双边关系提升为全面战略伙伴关系。拜登还在记者会上多次提及中国。对此，中国外交部发言人当时回应称，要求美方处理与亚洲国家的关系时，必须尊重地区国家求稳定、促合作、谋发展的共同心声，遵守国际关系基本准则，摒弃霸权和冷战思维。深圳卫视注意到，越共中央总书记阮富仲在与美国总统拜登会谈时表示，越南一贯对外路线是独立自主、和平有益、合作与发展、多样化、多边化对外关系。阮富仲强调，越南奉行四不国防政策，即越方不容许任何国家在越南建立军事基地，不参加任何军事联盟，不使用武力对付任何国家，不联合一国反对另一国。美国《纽约时报》认为，越南对美外交一向十分谨慎。这次美国成功升级与越南的关系，对越方而言，与美国和解将带来经济上的好处。但美越关系是有天花板的。越方很明白，如果不是因为中国，拜登不可能访问河内。阿拉伯半岛电视台进一步分析认为，美越关系的天花板除了越战的历史伤痕，还有意识形态冲突。美国能否真正尊重越南政治体制？能否做到不干涉越南内政？能否给越南经济带来实实在在的好处？这都有待时间检验。德国之声电台还认为，美国在与越南交往的时候，只字不提意识形态差异，显示了美国外交的实用主义特点。但美国很难向盟友解释为何意识形。形态趋同的中越两国，前者是威胁，后者却不是
。据越通社报道，越南总理范明政在南宁出席东博会期间，出席了越南展区的开幕式。他对参展商表示，越中两国的贸易投资关系仍有很大的发展空间，希望越南成为东盟与中国货物中转站。范明政还在博览会纪念册上留言，祝愿同志家兄弟的越中友谊万古长青，世代相传，致力于两国和两国人民的共同繁荣，为地区和世界的和平合作与发展做出贡献。中国东盟博览会应该说是中国东盟合作中的一个非常有意义的平台，呃，它既是呃促进东东南亚各国，包括东盟呃主要国家对中国的这个贸易的出口的一个桥梁，同时呢也是中国对东盟投资的一个平台，同时也是啊、呃、双方交往的一个国际舞台，包括文化的舞台。最近一段时期呢，应该说。双边的贸易都有突飞猛进的发展，也就是说，连续三年是相互都是最大的伙伴。所以，这样的一个发展进程呢，体现了中国东盟找到了比较合适的、适合自己的这样的合作路线和方法。这样看的话呢，中国东盟这种合作关系，应该说是中国对外合作的一个典范。值得注意的是，去年十一月，越共总书记阮夫仲访华，是中方在二十大后接待的首位外国领导人。当时，两国发表了关于进一步加强和深化中越全面战略伙伴关系的联合声明，其中三处提及将进一步强化双方的互联互通，特别是解决两国之间不同铁路轨距的问题。外界解读为“中越铁路并轨”。声明还提及，两国重点推动就老街越南、河口中国铁路对接方案商谈一致，而中方进展更快。今年八月，首条直通中越边境高铁房东铁路开始铺轨。观察指出，越南铁路接入中国高铁网络后，两国的合作将进一步深化。实际上，中国东盟关系发展迅速。自今年二月启动以来，中国东盟自贸区三点零版谈判稳步推进，已经进行了三轮。东博会正是中国与东盟关系强劲发展的表现。近两千家企业参展，比上届猛增百分之十八点二。第三届 RCEP 高峰论坛也同期举行，帮助区域企业更好把握经贸新规则，更好分享 RCEP 高质量实施新红利。现在看的话呢，从全面经济伙伴关系。已经发展到全面战略伙伴关系这样一个层次上来看的话，那需要考虑，呃，区域内的一些制度的安排和一些政策体系的构建，这样呢才有利于说中国东盟的经济合作和政治合作，包括安全合作等等各方面的，呃，全面的合作呢，应该说上一个新的台阶。日前，东盟秘书长高金红在香港大学出席“共享未来，迈向更加紧密的东盟中国命运共同体”研讨会，并担任主讲嘉宾。深圳卫视驻港记者也到场采访。高金红秘书长指出，中国是最早与东盟建立伙伴关系的国家，双方建立了长期丰富、各个层次的对话和信任。We have so many other areas of cooperation that bring the peoples closer together. Bring the two sides closer together. The interests are so intertwined, and that's why I think we should not magnify、uh, one particular issue to overshadow everything else. As if our partnership or relation be defined by this particular issue. Okay, I think that's not correct way of thinking. That's not correct way of looking at the partnership. 高金红秘书长表示，外界企图给中国东盟关系贴上南海问题的标签，但他强调，东盟与中国的关系远比美西方舆论描述的要广阔。I know the media's idea; they always say, "Oh, us in China is always have a fight over the South China Sea issue." In the minds of media, maybe that's all they have between us in China is the South China Sea issue, but it's not true. Absolutely not true at all. 高金红还引用中国谚语“远亲不如近邻”，形容东盟与中国的密切联系。他说：“东盟和中国正是近邻。”中国有一句谚语：“当你的房子着火时，应该寻求邻居的帮助。” So again, prosperity is really a very big, very a top priority for us. I'm sure on both sides. I think for us moving forward is that how we will continue to strengthen, maximize, leverage. And build on what we have achieved up to now is the key. 
for ASEAN and of course also for China as well. So partnership is something that is solid based on long-term trust, long-term commitment, and something that you don't change your policy overnight. Uh, this is not what we do. Yes. 金正恩结束访俄行程之际，白宫方面宣布了乌克兰总统泽连斯基即将访美的消息。值得注意的是，泽连斯基还将在纽约举行的联合国大会亮相，并出席安理会就乌克兰问题举行的一次特别会议。这也就意味着他将与带团参会的俄罗斯外长拉夫罗夫面对面交锋。中国外交部十五号宣布，国家副主席韩正将于九月十八号至二十三号出席第七十八届联合国大会一般性辩论。第七十八届联合国大会将于十八号至二十六号在纽约举行。九天会期中，重头戏有两场。十八号举行的联合国发展峰会将要求各国更紧迫地实现二零三零年中期可持续发展目标。二十号举行的气候雄心峰会将为各国领导人提供一个探讨如何应对日益严重。的气候紧急情况的舞台。We'll be gathering at a time when humanity faces huge challenges, from the worsening climate emergency to escalating conflicts, the global cost of living crisis, soaring inequalities, and dramatic technological disruptions. And people are looking to their leaders for a way out of this mess. 法新社的报道指，全球正经历多重危机，急需各国团结一致来寻找解决方案之际，乌克兰总统泽连斯基的亮相或将给大会带来分裂。这是俄乌军事冲突全面爆发后，泽连斯基首次前往纽约参加联合国大会并发表讲话。深圳卫视记者查阅联合国官网，发现今年参会的一百四十多位国家和国际组织领导人中，有三十六位被安排在十九号发言，包括巴西总统卢拉、美国总统拜登、土耳其总统埃尔多安、德国总理舒尔茨和日本首相岸田文雄等。泽连斯基被安排在当天上午第十二顺位发言。去年，在美西方国家的力挺下，泽连斯基破例获准在联大通过视频发表讲话。当时，他提出了乌克兰出版和平公式。在之后的二十国集团峰会上，泽连斯基进一步将其扩展为十点和平方案。法新社注意到，本次联大的氛围与以往不同。报道指出，尽管俄乌冲突爆发后，联合国一些国家曾投票谴责俄罗斯发起对乌特别军事行动，但今时不同往日，旷日持久的冲突令越来越多的国家，尤其是广大发展中国家感到不满。一名欧洲高级外交官向法新社表示，俄乌冲突夺走了对诸如食品安全、气候危机、不平等以及融资渠道等紧迫问题的政治和经济关注。如果泽连斯基这次在联大仍然是要求国际社会共同谴责俄罗斯，并索要更多武器和援助的话，预计乌克兰人和全球南方国家之间将出现更多摩擦。实际上，刚刚结束的二十国集团印度新德里峰会发布的联合声明中就没有出现谴责俄罗斯的内容，这为联大提供了一个风向标。Zelensky does have to be conscious that there are a lot of leaders from developing countries who have problems of their own, such as debt and poor economic growth, and they want to talk about those topics and not just the war between Russia and Ukraine. 值得关注的是，泽连斯基还将在二十号出席安理会就乌克兰问题举行的一次特别会议。俄罗斯外长拉夫罗夫也将出席，这意味着泽连斯基和拉夫罗夫将在安理会场合面对面交锋。此前，泽连斯基曾提议剥夺俄罗斯在安理会的表决权，限制俄罗斯代表团的权利，并剥夺莫斯科的否决权。但俄罗斯是安理会常任理事国之一，乌方提议显然是不现实的。泽连斯基总统以前没有在联合国大会啊正式发过言。以前乌克兰参加联合国大会呢，都是由外长啊库列巴参加，所以这一次呢不同寻常。而且这一次处于一个非常特殊的时刻，即使有这种互相的扯皮、互相的批评、互相的攻击，但是言语的交锋总比刀枪的交锋要好。所以我觉得联合国的这种辩论还是有它存在的必要性。
近据美国政治新闻网站酒杯新闻率先披露，泽连斯基将于二十一号转场华盛顿，展开对美国的访问行程。根据白宫方面十六号发布的消息，泽连斯基将首先到白宫拜会拜登。And it certainly comes at a critical time as we continue to coordinate the provision of arms. 泽连斯基随后将赴国会山与美国议员见面。去年十二月，作为俄乌冲突爆发以来首次公开出访，泽连斯基在美国国会联席会议上发表了一场慷慨激昂的演说，力求美国加大对乌克兰的军援。We have artillery. Yes. Thank you. We have it. Is it enough? Honestly, not really. 而这次前往国会山，正值乌克兰对俄罗斯展开大规模反攻之际，泽连斯基的目标也很明确，就是希望美国国会能够尽快通过总统拜登提出的高达二百四十亿美元的援乌预算。另外，乌克兰方面此前还曾表示，希望拜登能在本周批准向乌交付陆军战术导弹系统，进而打击克里米亚的俄方目标。该系统导弹射程达三百公里，是目前乌方使用火箭弹射程的约四倍。同时，它还可以通过海马斯火箭炮发射，并与此前英国提供的机载风暴阴影巡航导弹形成互补。但美国轴线新闻网十五号援引消息人士的话透露，关于是否援乌远程导弹一事。拜登政府目前不打算在泽连斯基访问期间宣布决定。有观察指出，泽连斯基急于贴近美国寻求军援，一定程度上与朝鲜最高领导人金正恩近期在俄罗斯进行访问有关。美国舆论近期大肆渲染，金正恩此行参观了俄罗斯军工企业军事基地，意味着朝鲜寻求俄罗斯的帮助来推动其核武及导弹计划。而作为交换，朝鲜可能会向俄罗斯提供俄乌战场上紧缺的弹药。虽然俄朝双方都否认这一消息，但据韩联社报道称，该国总统尹锡月将在出席本届联合国大会期间，通过演讲谴责俄朝首脑会谈，并指责就俄朝武器和军事技术交流等达成协议是违反联合国安理会决议的行为。除此之外，尹锡月还将在纽约与美日等盟友讨论应对措施。但外界注意到，美日韩三角同盟中，日本态度与美韩略有温差。在俄朝领导人会晤后，日本首相岸田文雄再次向金正恩发出无条件面对面会晤的邀请。岸田総理自身、条件をつけずにいつでも金正恩委員長と直接向き合う決意を述べてきているところであり、首脳会談を早期に実現すべく、総理直轄のハイレベルで協議を行っていきたいと考えています。那的问题是呢，双方关于会谈的一些基础或者先决条件，双方差异比较大。比如说，朝鲜要求日本解除或者减轻对朝鲜的限制性措施，或者是呢制裁措施，减少他的敌对态度。日本呢要求朝鲜停止核武器试验。所以，如果在这样一些先决条件、基础性的条件没有满足的情况下，这个礼节性的会晤，可能就很难。达到一定的效果。联合国大会下周召开，乌克兰领会承认理事国中只有美国总统拜登出席，乌克兰总统泽连斯基也将出席。那您如何看待这次大会？能对解决乌克兰危机有帮助吗？正如你所观察，这次联合国大会，五个常任理事国中呢，只有美国总统拜登出席，中俄法英四国元首和政府首脑都不出席，降低了会议的重要性。美国人呢说这下好，美国总统可以独领风骚。实际上呢？拜登出席是寂寞，他在联合国大会上将会一事无成，恐怕呢还会遭到其他国家的谴责。据说呀，他也不会出席安理会关于乌克兰问题的特别会议。从目前得到的消息看呢，这次联合国大会可能呈现三个特点：一是分裂，美国呀虽然想聚焦乌克兰问题，希望世界理解并且支持援乌抗俄，但更多的南方国家呢可能会反其道而行之，希望尽快的结束乌克兰危机。因为啊，俄乌军事冲突冲击了世界粮食安全、能源安全，影响了南方国家的发展，对世界各国呢都造成了不同形式的这个伤害。包括西方媒体啊，都认为乌克兰总统泽连斯基的现身可能意味着全球的进一步分裂。一些发展中国家对数百亿美元源源不断流向乌克兰战场感觉不安，对俄乌军事冲突导致全球粮食危机恶化。重创全国和穷人非常的不满。换句话说，这次会议对解决乌克兰危机恐怕呢没有任何推动作用。二是争斗，乌克兰总统泽连斯基呢可能会和俄罗斯外长拉夫罗夫
出在出现在有关这个乌克兰问题的特别会议上，通出一事，很可能发生激烈的争斗。土耳其总统埃尔多安呢，也可能与欧盟官员发生争斗。他呢，已经发出了与欧盟分道扬镳的威胁。还有韩国总统尹锡月，宣称呢，要在大会上谴责朝俄可能达成的军事合作协议。虽然呢，这个朝俄呀，至今呢，没有说达成合作协议。三呢是空谈，主要是指安理会改革。美国总统拜登会提出安理会改革方案，希望呢这个亲美的日本、德国和印度获得常任理事国席位，但是呢他只能是刷刷嘴皮子。其他四个常任理事国的国家元首和政府首脑都不来开会，拜登的喊话呢也就成了空谈。总之呀，下周召开的联合国大会，名头很大，要商讨克服全球挑战者对策，共同把握。地球命运之脉脉搏，但不过呢，就是说说而已，解决不了任何目前紧迫的现实问题。朝鲜最高领导人金正恩十七号结束对俄罗斯的访问，乘坐专列离开。俄罗斯驻朝鲜大使马采戈拉表示，金正恩对此次访俄之行表示满意。前后六天的行程里，金正恩在俄密集参观了航天发射场、飞机制造厂、太平洋舰队司令部等。韩国媒体认为，俄朝军事合作的意味非常浓，也超出了韩国的预料。不过，尽管两国有各种友好互动，但并没有签署任何军事合作协议。在俄罗斯滨海边疆区的阿尔乔姆火车站，俄方官员为结束访俄的朝鲜最高领导人金正恩送行，目送其装甲列车驶离车站。俄新社称，从阿尔乔姆到朝鲜边境的哈森火车站距离超过两百公里，乘坐火车需要几个小时。此前，外界预计金正恩将于十六号回国，但他在俄罗斯的行程延长至六天。外界注意到，多出来的一天行程较为轻松。十六号晚，金正恩前往海参崴市一家歌剧院，观看俄罗斯的著名芭蕾舞剧《睡美人》。一般说，领导人出访呢，都是有呃固定的这个行程，那、呃、双方都要拟定这个呃目标。那么，金正委员长这一次呢，访问行程原本就不是非常的明确。那么这一次又开始延长，那说明一个问题就是。金正委员长这次是访问，他是非常满意的。金正委员长这次延长访问，也是展示了对他对俄罗斯关系的这种重视，希望能够进一步的提升韩俄关系的这种发展水平。十七号，金正恩参观了俄罗斯远东联邦大学。远东联邦大学是该国最权威的朝鲜半岛问题研究中心之一。目前有四百五十名俄罗斯人在此学习朝鲜语言和文化。该大学现有四十三名朝鲜学生。上周，东方经济论坛在这所大学举办。随后，金正恩参观了滨海海洋馆，观看了海洋动物表演。据俄媒透露，滨海边疆区在向朝鲜代表团展示当地生产的军需品时，将一件防弹衣和六架遥控无人机作为礼物赠送给了金正恩。俄罗斯驻朝鲜大使马采戈拉表示，金正恩对此次访俄之行表示满意。访问行程表明，朝鲜对与俄罗斯的合作感兴趣，而远东联邦区则是其计划的核心。但外界认为，金正恩这次访俄、密集参观俄军设施是重头戏。十六号，他参观了俄空天军现代化航空装备及太平洋舰队护卫舰。值得一提的是，金正恩抵达海参崴市克涅维奇机场时，由俄罗斯国防部长绍伊古在机场迎接。金正恩还受到普列奥布拉任斯基团仪仗队的欢迎。普列奥布拉任斯基团仪仗队经常参加俄罗斯军队级的庆典仪式阅兵，在国家级的重大国务活动中也担负礼宾和警卫任务。尤其是每年的胜利日阅兵期间，更是俄军出境频率最高的部队之一。检阅完仪仗队之后，金正恩在机场参观了俄空天军现代化航空装备，其中包括图幺六零战略轰炸机、图九五 MS 战略轰炸机和图二二 M 三远程超音速轰炸机。俄方介绍，这些战机是俄罗斯战略核力量的组成部分。俄罗斯远程航空兵司令谢尔盖·科比拉什还向金正恩介绍了匕首高超音速导弹系统的性能、飞行技术参数和可靠性。深圳卫视记者了解到，匕首导弹是全球最先投入实战的高超音速武器。它用空射模式，由俄军米格三幺 K 战斗机携带，射程超过两千公里
。匕首高超音速导弹此前已多次投入俄乌战事。今年五月，乌克兰方面曾宣称利用美制爱国者系统成功拦截多枚匕首导弹，但俄方坚称基辅方面的拦截声明是敌人宣传的一部分，现代防空系统无法拦截匕首导弹。当天稍晚时候，金正恩与绍伊古前往海参崴军港，登上俄太平洋舰队沙波什尼科夫元帅号护卫舰，参观了护卫舰的导弹系统和火炮装置。俄罗斯海军总司令叶夫梅诺夫海军上将介绍了该舰的特点。俄方还强调了口径导弹和锆石导弹的性能。Потому что этого года он уже пойдет серийное производство, идет уже серийное производство. 沙波什尼科夫元帅号护卫舰是俄罗斯太平洋舰队的明星舰，它于1986年开始服役，其后经过多次升级，最后一次升级是在2021年，配备了 3S14 型通用舰载发射系统，可发射镐玛瑙超音速巡航导弹、口径 NK 巡航导弹或锆石高超音速导弹。俄方对金正恩强调，沙波什尼科夫元帅号护卫舰曾到美国夏威夷附近执行任务。参观完后，金正恩在贵宾部上留言。守住正义与和平的胜利航迹永垂不朽，向太平洋舰队致敬，并获赠一个军舰模型。对，金正委员长，他重点访呃访问了这个俄罗斯方面的新进的战略武器啊，而且还携带了整个几乎是军方的高层呃去随行访问俄罗斯，呃，也反映了俄呃朝鲜方面的想进一步发展他的一个新进战略武器。通过这种展示，也是向美国方面表示。俄国有巨大的、重大的战略的力量，并没有得到削弱。那么，它可以在乌克兰方面，还包括在东北亚方面，同时可以展示这种战略武器，对美国形成有效的这个呃军事遏制。朝中社十七号发布的新闻稿称，金正恩与绍伊古讨论了加强国防合作的实际问题。谈话期间，两人就进一步加强朝俄两国武装力量和国防安全领域战略战术协同合作与相互交流的务实问题交换了建设性意见。尽管俄朝之间近几天发生各种友好互动，双方都否认签署了任何军事合作协议。美国《纽约时报》注意到一个现象，那就是最近几个月，美俄双方都在向朝鲜半岛南北双方分别寻求弹药支持。该报写道，七十年前，美国和莫斯科介入朝鲜战争时，大量来自华盛顿和莫斯科的武器和援助涌入朝鲜半岛。如今，历史出现了宿命的反转，俄罗斯和美国正在寻找各自在朝鲜半岛的盟友来提供急需的武器弹药。这两个大国已再次发生对峙，这次是在位于地球另。另一端的乌克兰，《纽约时报》的报道还指出，由于俄乌冲突，双方的炮弹生产跟不上消耗的速度，对炮弹的需求尤其旺盛。韩国和美国的官员们一直对韩国已向美国提供了多少炮弹守口如瓶，韩国政府对有关本国武器库存的信息也守口如瓶。但最近的新闻报道显示，韩国已向美军出售或出借了至少数十万枚炮弹。莫斯科也多次警告首尔不要向乌军提供弹药支持。但韩国总统尹锡月下令向美国供应炮弹，并将美国指定为这些炮弹的终端用户。这实际上是将这些弹药流向哪里的决定权交给了美国。实际上，对于金正恩访问俄罗斯，最紧张的是韩国。不少韩国媒体把“新冷战”放到了相关评述的标题上。俄朝领导人会晤后，美日韩三国接连进行警告，措辞和对抗色彩寓意强烈。美韩十五号警告，俄朝必将为双边军事合作付出代价。实际上，对于金正恩此次访俄，美国光警告就进行过不下六次。但对于这些所谓的强烈警告，华盛顿的智库史丁生中心的高级研究员珍妮汤直言，美国目前对朝鲜没有任何影响力。他分析说，我们可以实施更多制裁，加紧封锁，但我们不能阻止朝鲜与其他国家建立平等关系，尤其是当我们自己与他没有关系时。美日韩对俄朝的施压和的围堵呢，实际上已经到了一个非常呃激烈的程度，也就是说，他们对他们既挤压和围战略围堵和封锁呢，已经到了无所不用其极，到了一个战略这个，几几乎耗尽他们的战略手段。那么对这个俄朝之间的合作，他们这个反击的增强，实际上美日韩方面实际上是可能所能采取的措施是不多的，这也导致美韩和美日韩之间双方的非常的紧张。
。金正恩访俄结束。朝俄双方均否认签署了军事合作协议，那这也是美韩等国与北约最忌讳的一点。那您对此怎么看呢？金正恩到俄罗斯远东地区访问，不仅呢与普京总统会面，而且在俄罗斯方长绍伊古的陪同下，参观了战略轰炸机、超高音速导弹及太平洋舰队基地。用西方人的话说呢，就是俄罗斯让金正恩看到了俄罗斯先进武器的最深处，完全当成了自家人。这种亲密关系，至少呢是访问行程中所表现出的毫不保留，让美国和北约特别担心超俄呢会有军事合作，比如说朝鲜用存储的炮弹来换取俄方的先进武器或者是技术。朝鲜的武器系统呢是需要更新，而俄罗斯呢需要朝鲜的弹药来应对乌克兰战场，彼此呢都有需求。美国和北约呢之所以担心超俄军事合作，是因为他们呢。对乌克兰的武器装备和弹药援助已经到了极限。乌克兰多次抱怨啊，对俄军事反攻不利，主要呢是美西方没有提供足够的武器弹药。北约也承认，俄乌军事冲突将是持久战，非常担心啊，朝鲜要是对俄提供弹药，那么乌克兰战争呢便遥遥无期。首先撑不住的恐怕是乌克兰，是北约和美国。北约秘书长呢已经向乌克兰发出通牒式的警告，说呀。如果乌方停止战斗，乌克兰将不复存在，俨然呢有种威胁加作战的意味，把乌军呢往死亡壕沟里推。那么，朝俄会不会进行实际的军事合作呢？金正恩呢在与绍伊古的会谈中说，双方讨论了加强国防合作的实际问题，这似乎意味着呢有军事合作，但是呢在哪些方面合作，怎样合作不会马上说明，这无形中增加了美国和北约的焦虑。中国国民党二零二四年台湾地区领导人参选人侯友谊十四号起赴美，展开为期八天的访问行程。首二日行程，侯友谊多次表示，两岸需要沟通交流，才能避免冲突。他还在当地接受彭博社专访，维护两岸和平。这与不久前民进党二零二四参选人赖清德窜美时，只能提前录制好采访，不得在美国当地接受访问，形成鲜明对比。另外，随着曝光率的增加，侯友谊的支持率得到较大提升。而为了下架民进党，党内关于蓝白河的呼声也在逐渐升高。侯友谊在美首日到访两个智库，参与主题涉及台海局势的讨论。期间，侯友谊强调，只有加强两岸沟通，才能避免冲突。而侯友谊首日行程的一场巧遇受到外界关注。侯友谊当天参访了纽约市警局，在傍晚的乔宴结束后，巧遇了同样是警察背景的现任纽约市长亚当斯。侯友谊发文表示，两人都是警察出身，致力于打击犯罪。交谈中，两人相互鼓励，希望能够赢得选举。跟纽约的市长的见面，这次的见面，我们彼此之间都是警察出身的，那互相的打气加油，互相祝福，我们都会朝共同的目标一起迈进，一起互相加油打气。台湾中时新闻网报道指出，二零一三年马英九过境美国时，也曾与时任纽约市长布隆伯格见面。而对比此前民进党参选人赖清德窜美时，希望见到亚当斯却并未如愿。前民意代表郭正亮感叹，民进党主政七年，经营美国关系都是靠金钱，自然人脉这部分还是国民党比较深远。这党执政七年，主要就是靠钱嘛。嗯，那还有那个美国在反对啦，自然自然人脉比较深。远是国民党，对，是国民党。哦，这场本来没有这个，没有这场，没有这个行程嘛，哦。那后来是大家说是巧遇，嗯，巧遇中。也是有人为的力量，嗯啊，这个并不是用钱可以，不是不是钱、嗯。侯友谊访美第二日行程安排较为软性，他当天中午到台湾青年开的台式餐厅与青年座谈，并亲手煮面条给青年吃。料多，料多实际啊，那吃起来 Q 弹。侯友谊在与青年交谈国际时事与两岸议题时，青年侨胞们表示希望看到两岸能够和平发展。在新泽西，侯友谊出席全美台湾同乡联谊会年会，国际知名刑事鉴识专家李昌钰也到场对侯友谊表达支持。台海的问题，需要一个非常会做事、敢做事、能做事的人。与赖清德过境窜美，不能与美国媒体接触，只能在行前录制采访的安排不同，侯友谊这次在美国当地接受了彭博社专访。他强调，一定要用交流来增进理解，两岸一定要对话，降低。
险，希望台湾扮演和平的促进者、风险降低者。所以，让台海安定、台湾安全、世界安心是国民党不变的目标。外界注意到，随着侯友谊曝光率的增加，在岛内他的支持度大为提升，但仍低于民进党参选人赖清德。最新民调还显示，如果蓝白整合，即便红海创办人郭台铭独立参选，柯侯配或侯柯配都有实力击败民进党的赖清德。数据分析表明，侯科佩在五十九岁以下台湾青壮选民中具有压倒性优势，支持度皆超过四成。在三十到三十九岁选民中，侯科佩大赢赖萧佩十九个百分点。同时，民调还显示，侯友谊与柯文哲的搭档也能获得年轻人的支持，逆转过去绿营在年轻选民中的优势。不过，柯文哲会不会与国民党合作，到底是侯科佩还是柯侯佩，没有明确迹象。有国民党及民代就喊话柯文哲，为了下架民进党，请接受侯科佩。就在侯科佩声音高涨之际，久未露面的国民党前主席连战十五号突然成为新闻。当天，前高雄市市长韩国瑜拜访了连战。党内分析有认为，这很可能是蓝白整合的一个迹象。此前，国民党前民意代表邱毅透露，他日前和韩国瑜聚餐，韩国瑜表示非常乐意担任在野势力的统姑，团结蓝白阵营。台湾《中国时报》评论文章称，细看侯友谊和柯文哲的政见，无论是两岸论述、能源政策，还是健保议题，都大致相同，足以说服民众，蓝白合作是基于理念以及达成下架民进党这个全民共识。文章称，国民党比民众党拥有较为丰富的组织和地方资源，如今侯民调回升，蓝营自然可以掌握谈判筹码和主导权，柯文哲也需要考虑如何发挥关键少数的影响。力，只要主客观条件水到渠成，蓝白整合自然也就水到渠成。相关话题来连线特约评论员吴卫，吴先生您好。国民党籍参选人侯友谊上周开启了赴美行程，您对侯友谊此行有何观察？对他的选情有注意吗？是的，程倩，从台湾地区领导人的选举现实来看，参选人到美国去，往往是必须迈过的一道坎。因此啊，无论是赖清德。柯文哲还是侯友谊，他们去到美国，大多都会呃基于所谓的台美关系进行一番能让美国相对满意的论述。从现实的角度去看，这些话术啊其实是可以预期的。关键就在于这些参选人在美国是如何论述台海两岸关系的，是如何抛出他们的两岸政策的。这个论述的叙事结构，不仅大陆很在意，美国其实也很在意。所以我们会看到，侯友谊此次赴美最主要的比较对象，无疑就是前不久窜美的民进党参选人赖清德。请注意，侯友谊我使用的是赴美，而对赖清德使用的是窜美。这其实就能体现出，作为大陆人对这两个人到美国去截然不同的性质判断。赖清德是务实台独工作者，是不折不扣的麻烦制造者。而何友谊此次赴美啊，我相信他会展现出一个呃危机管控者、台海和平维护者的形象。我相信这是一个同时能让中美两个大国满意的角色定位，因为眼下的中美博弈虽然烈度不断升高，但还没有到所谓总摊牌的战略对决时刻。因此啊，寻求台海局势总体可控，依然是中美之间的最大公约数。侯友谊此番赴美啊，我认为只要他不说错话，不横生枝节，总体上应该还是会为他的选情加分的。如果跟赖清德窜美进行横向对比的话，你会发现，呃，赖清德去不了的地方，侯友谊去了；赖清德见不到的人，侯友谊见到了；赖清德必须提前在岛内录制的专访，侯友谊可以在美国当地进行。我想这一系列差异。台湾民众是能够有所感的。嗯，党内舆论也在热议侯科佩下架民进党的可能性。那您如何看待蓝白河的前景呢？台湾目前的选情，用一句话去概括就是：民进党基本盘稳固，寻求突破难；民众党凝聚力强，但势能不足；国民党内部矛盾不小，迟迟未能团结；郭台铭略振袭扰，一心求个说法。有民调显示，六成受访民众希望下架民进党
。这固然代表了某种民心向背，但另一方面，民进党也在试图解构这份民调。比如逆向设问，说：“难道有六成民众希望上架国民党吗？”是的，这样的逆向设问是有杀伤力的。归根结底在于，国民党是否能够以务实的政策、优异的参选人表现，以及广泛的在野合作，寻求民众的支持。要将下架民进党与选择国民党进行逻辑上的衔接，否则啊。仅仅依靠不要民进党的否定式投票，是很难凝聚起胜选势能的。目前，我们看到了国民党一众大佬频频同框，为侯友谊赋能。在侯友谊此次赴美的团队里啊，不仅有长期留美背景的呃江启臣等人，长期跟随马英九的英文翻译更是出现在了侯友谊身边。种种迹象表明，国民党正在倾注更多的资源，呃，力保侯友谊此行不失。他们想拿分，想拿大分。我合理推测，国民党试图呃，凭借侯友谊此次赴美，在民调上取得对柯文哲阵营的领先，以便于在下一阶段进行所谓的蓝白合作谈判的时候抢得先机。客观来说啊，所谓蓝白合的时机正在逐渐成熟。一方面，柯文哲虽然是一个能产生虹吸效应的独特参选人，但他们也非常清楚，明年一月十三号进行的是两项选举，不仅角逐台湾地区领导人，也要进行立法机构民意代表的角逐。以民众党目前的人才队伍规模以及政党效应来看，单凭柯文哲自己是很难打开局面的。另一方面，去年九合一胜选的新竹市长高鸿安弊案缠身，民众党在台湾地区的地方执政官啊，地方政务官独苗非常可能被连根拔起，这是一个危险的信号。失去地方执政阵地的民众党，非常可能面临泡沫化的风险。因此啊，蓝白河至于柯文哲率领的民众党而言，诱惑力正在变得越来越大。这恐怕已经不是出于所谓谁才能赢家通吃的逻辑，而是一种基于谋求生存的内因驱动。要想实现下架民进党的目标，从目前的态势来看，蓝白合作几乎是唯一选择。当然呢，在野党的合作并不是简单的彼此的支持率相加就能粗暴的压倒对手。在民意如流水的选举政治里，国民党。与民众党求同存异，务实合作，才有可能取得一丝胜算。如果只是貌合神离、强扭的瓜坐在一起，那一加一必定小于二，后果可就不乐观了。